So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings, meine Lieben. So, was machen wir denn jetzt hier Schönes? Wir machen heute ein Orakel. Wir gehen mal in die Vollen. Wir schauen heute mal in der Energie nach in diesem Orakel und gucken, ist es wirklich aus und vorbei? Ja, lohnt sich das überhaupt gar nicht mehr, da noch irgendwie Energie reinzustecken? Oder ist er wieder wegen tausend verschiedenen Gründen im Rückzug der Wunschpartner äh, und kommt gerade nicht so klar? Na? Oder ist er schon am Party machen, äh, Party hart? Ja, das wollen wir uns jetzt hier in der Kollektivenergie mal zusammen anschauen. Ist es wirklich aus und vorbei? War es das jetzt finito, repo, Ende, Ausschluss, basta oder nicht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage für all die, die im Kopf hier vielleicht auch noch immer irgendwo den Gedanken haben, ja, äh, ich warte jetzt noch auf ihn oder auf sie, ähm, das wird schon wieder, ne? äh, der, der muss mal zu sich kommen. Na, das schauen wir uns jetzt mal an, weil es natürlich auch sehr, sehr interessant ist, wenn die Karten eben entsprechend fallen, jetzt auch hier auf YouTube in der Kollektivenergie, ähm, dass man dann schon auch weiß, ja, ist gerade irgendwie jetzt eh nichts, äh, vielleicht kann ich meine Energie auch für mich sinnvoll nutzen, oder ich versuche noch einen Start oder ich starte noch einen Versuch, so rum, ähm, weil er gerade vielleicht auch darauf wartet, dass du dich meldest oder, oder, oder. Das schauen wir uns jetzt natürlich mal gemeinsam an. Ja, das machen wir. Ich weiß gar nicht, was habt ihr denn eigentlich gerade für ein Wetter? Ich möchte am liebsten aus dem Kellerfenster springen. Schnee, Regen, kalt, grau, nass, trüb. Also auch ich habe heute mal wieder meine liebe Not, mein Energielevel hochzuhalten. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen ähm, und habe jetzt natürlich meine persönlichen Legungen nach dem Video auch noch vor mir. Das heißt, ich muss natürlich auch gut drauf sein und ich muss Energie haben, damit ich Energie geben kann. Na, also vielleicht ist das auch ein kleiner Vorteil für mich, ähm, dass ich ähm, ja immer schauen soll, dass es mir gut geht. Ich hoffe, du bist nicht in irgendein Loch gefallen, emotionales Tief oder so. Zieh dich da gern auch immer wieder selber raus, wenn es dir gerade nicht gut geht und du sagst, äh, oh nein, oh Gott, ja, dann... Schau mal, dass du vielleicht auch mal in die Dankbarkeit kommst für alles, was du hast. Ähm, versuchst irgendwie auch im Hier und Jetzt äh, zu sein. Ne? Jetzt ist das Leben, nicht gestern, nicht morgen, sondern dass du ganz bewusst jetzt in diesem Augenblick da bist und dann wirst du sehen, hey, mir geht es ja eigentlich gut. Ja, es passt, was gestern war, ist schon vorbei. Was morgen ist, keine Ahnung, ob das passiert. Jetzt ist Jetzt ist Reality, jetzt ist äh, das Leben ähm, und ich bin jetzt dankbar für all das, was ich habe und eigentlich geht es mir ja ganz gut. Na, also da vielleicht auch mal ja, dich selbst abholen. Na, so mache ich das zum Beispiel immer. Oder ich schaue mir eins von meinen eigenen Videos auf Startschild an. Ähm, habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja, also meine Lieben, wir wollen mal reinschauen in die Energie. Ist es denn wirklich aus, aus und vorbei? Ja, ist da, wächst da kein Gras mehr? Tut sich da nichts mehr? Schauen wir mal, was wir noch so sehen. Ne, schauen wir mal, was wir überhaupt so sehen. Will die? Na gut, da ist mir jetzt eine Karte von der, von der Hand gerutscht. Das sind zwei. Ich nehme jetzt einfach mal die unterste. Da ist ein Mond gefallen. Schon wieder, der Mond ist aufgegangen, die Sterne leuchten hell. Also so oft wie mir die Lilien untergekommen sind, ähm, kommt mir jetzt der Mond unter. Das heißt also, der Mond, ähnlich wie im Lenormand, ähm, ja, Gedanken, Ängste, Intuitionen, Wünsche, Denk, 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 Grübel, Grübel. Ähm, ja, ähm, alles, was in ihm drin vorgeht. Also ich sehe schon, wenn da gleich mal erst der Mond kommt, und die Frage, ist das endgültig vorbei, hat er schon auch noch zu knabbern. Na, also, ähm, ja, das sind wahrscheinlich auch Gedanken, die dich betreffen. Na, wenn er, wenn er Rückzug, Trennung ist, ähm, ja, kein Kontakt, ähm, dann sehe ich hier an dem Mond schon, ja, da geht es um Gedanken, da geht es ums Denken. Ähm, ja, an dich, an euch, äh, war es jetzt vielleicht der falsche Schritt, war es der richtige Schritt? Ja, puh, keine Ahnung, äh, was soll ich tun, was soll ich machen? Und wir werden jetzt gleich mal an den Klärungskarten sehen, was äh, wir denn da dazu bekommen zu dem Mond, weil um irgendetwas muss es ja in seinen Gedanken gehen. Es geht um eine Reise, nicht nee, Quatsch, die Koffer. Gut, ähm, die Koffer, die kommen auch so oft vor. Jetzt schaut euch mal an, das ist so ein dickes Kartendeck hier, hier. Und es kommen ganz oft immer 
zu bestimmten Phasen an en Energien in der Kollektivlegung immer mal öfters wieder die gleichen Karten. Das ist auch sehr interessant. Genauso, wenn ich ähm, einen Kartenkurs gebe, kommt es ganz oft im Kartenkurs vor, dass immer wieder ein und dieselbe Karte rausspringt. Also da habe ich mir auch schon mal gedacht, das möchte einem doch dann auch etwas sagen. Na, also ich finde das total interessant. Ähm, die Koffer momentan, ja, wenn wir jetzt mal die Kollektivenergie anschauen, ähm, die Koffer ist halt einfach eine Last, eine, wenn man viel Gepäck hat, wenn, wenn, man, wenn man vielleicht viel erlebt hat oder viel durchgemacht hat na, oder wenn es auch gerade in, irgendwie in der Energie so, so drückend, so schwer ist, na, wo man dann auch, ähm, ja, ich sage immer, ich sitze ja gerne im Auto und schaue dann immer gerne mal in die anderen Autos, in die Gesichter der anderen Menschen. Und was man da so sieht, ist wirklich, ist wirklich nicht schön. Ja, du siehst immer so und äh und äh und äh. Du siehst niemanden mehr lachen, niemanden mehr mit einem freundlichen Gesicht oder ganz, ganz selten. Alle haben, sind nur im Auto in ihrem Kopf bei irgendwem oder irgendwas, was war, was kommt, ähm, sind gar nicht im Hier und Jetzt, ziehen das entsprechende Gesicht dazu. Also es ist, äh, ist schon interessant. Müsst ihr auch mal machen. Wenn du in, in, im Bus, in der Bahn, im Auto irgendwo sitzt, sieh dir mal die Gesichter der anderen Menschen an. Ob du da noch viel Fröhlichkeit entdeckst? Also ehrlich gesagt, ich nicht. Na, also das ist auch sehr schade und sehr traurig, finde ich. Aber was ihn angeht, ja, momentan auch sehr, sehr viele drückende Gedanken. Ja, diese Gedanken, die ja, die plagen ihn vielleicht auch. Vielleicht ist, ist er ja dann auch schon im Grübeln drin. Na? Also das ständige Kreisen der Gedanken um Dinge, die ja er nicht ändern kann oder nicht mehr ändern kann. Oder hätte ich, wette ich, hätte, wette Fahrradkette. Na? Und in diesem Orakel, ja, da geht es ums Glück, um sein Glück, klar. Na, denk, 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 oh Gott, äh, ich bin so belastet, emotional auch. Ähm, wo ist denn jetzt mein Glück geblieben? Ich dachte, wenn ich mich jetzt von dir zurückziehe oder es ist Schluss, dann kann ich aufblühen, kann ich meine ganzen Sachen machen, dann geht es mir gut. Aber nee, da ist gar kein Glück da, da ist nur viel, viel ähm, Kopfkino in Bezug auf schweres Gepäck, das er da irgendwie auch mit sich herumträgt. Ja, gut, wir werden natürlich jetzt im Laufe des Readings sehen, ähm, zieht er es jetzt durch und sagt, gut, dann halte ich das eben aus, na, dann äh, geht es mir eben schlecht, aber irgendwann wird es halt, wird's wahrscheinlich schon wieder besser. Hm. Solche Männer gibt es natürlich auch, die sagen, ja gut, es ist ja Schluss, ähm, da geht es mir halt jetzt nicht gut, aber das wird schon wieder. Ähm, und jetzt haben wir hier die neuen Stäbe. Ja, die, bei den neuen Stäben, da geht es eigentlich auch schon um Angst, um wachsam sein. Ähm, ja, da geht es auch etwas um misstrauisch sein. Na, man sieht ja, wie der da so steht, angeschlagen mit seiner Kopfbinde na, ähm, an der Stelle. Und der schaut so und traut eigentlich gerade mal keinem über den Weg. Und wenn es um euch beide geht, ja, da ist er auch vielleicht gerade auch etwas misstrauisch. Ähm, vielleicht in Bezug darauf, ähm, dass das jetzt richtig war, was er getan hat. Oder in Bezug darauf, ähm, ja, dass er sagt, ja, ich würde vielleicht schon gerne wieder was starten, weil die Beziehung oder dieses, dieses Zusammensein war trotzdem schön. Aber ich bin irgendwie ein bisschen misstrauisch. Und da wollen wir mal schauen, worum es denn da so geht. Ach ja, okay. Ja, er ist misstrauisch. Die, das ist lustig. Jetzt haben wir ja gefragt, ist es für immer aus und vorbei? Und da ist er ja schon dabei, misstrauisch zu sein. Und er schaut ja auch schon so auf die Karte und sagt, hm, weiß nicht, irgendwie will ich schon, vielleicht auch nicht. Wenn ja, würden, würden da vielleicht die Koffer verschwinden, weil irgendwie bin ich ja emotional auch schon belastet. Habe ich mir alles besser und schöner vorgestellt. Na, also ich sehe schon, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt reinschaue, so ganz verdaut hat das noch nicht. So, dann haben wir noch ein paar Fische. Ja, wunderbar. Die Fische, äh, ja, Geldkarte, aber in Liebeslegungen natürlich die Fische. Partner, Partnerschaft, Seelenpartner, Karte, die Dinge sind im Fluss auch, ja, Gefühle. Also, ähm, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, 
ist es endgültig vorbei? Ähm, ist da schon, vielleicht hattet ihr viel Streit oder viel ein Thema, ein nicht enden wollendes, nerviges Thema? Ich kenne es selber aus meinen Beziehungen. Du hast eine Freundin, da ist eigentlich soweit okay. Aber du hast immer wieder dieses gleiche nervige Thema, irgendwas. ja Und immer und immer wieder redest du darüber und immer und immer wieder hat man eine Diskussion und dann denkt man, es ist jetzt, man hat es verstanden und dann ist es wieder da. Also es gibt ja ganz viele ähm, Dinge, wo man dann irgendwann in der Beziehung sagt, weißt du, das ist das alles schön, aber das nervt mich jetzt des Todes und ich gehe meinen Weg. Vielleicht hattet ihr ja auch irgendwie ein Thema ne? oder auch Streit, Missverständnisse. Ne? Aber trotzdem hat er ja hier irgendwie das Gefühl, da sind Gedanken an sein Glück und auch Gedanken an einiges an Gepäck, was ihr vielleicht auch schon miteinander erlebt habt, was ihn hier ja misstrauisch macht ähm, in Bezug auf Zusammensein und Gefühle. Also es ist gerade eben noch alles irgendwie in der Waage hier. Äh, wir schauen mal weiter, was man dann noch sieht. Okay. Noch mehr Stäbe. Das sind jetzt dann nur noch fünf Stäbe. So, Konflikt, Auseinandersetzung, Streit, fünf Stäbe. Ja, da sieht man ja, die stehen so da und da gibt es einen Konflikt. Es kann natürlich auch, äh, ja, wie ich gerade vielleicht schon gesagt habe, euer Thema sein, was ihr hattet, wo, wo irgendwas nicht gepasst hat oder wo irgendwas auch einfach nicht laufen wollte, da, wo dann keine Ruhe reingekommen ist oder ihr hattet Streit. Ja, ähm, das kann aber natürlich auch die Karte dafür sein, dass er einen inneren Konflikt hat. Wenn jemand einen inneren Konflikt hat, dann beißt sich meistens ähm, das, der, 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 der Kopf mit dem Herz ne? oder andersrum. Ja, wenn man innere Ungereimtheiten hat, wenn man äh, irgendwo gesagt hat, ich gehe jetzt einen Weg und ähm, auf einmal bist du dir gar nicht mehr so sicher und denkst vielleicht, ja, das passt schon so, aber dein ganzes, deine ganzes, dein ganzes Sein sagt zu dir, nee, Mach das nicht, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, dann hast du einen inneren Konflikt beieinander. Herzlichen Glückwunsch, Egon hat äh, ganze Arbeit geleistet. Also ich sehe schon, er hat hier tatsächlich einen inneren Konflikt, weil es sind hier sowohl Karten, wo ich sehe, puh, dem geht es überhaupt nicht gut. Na, der sucht das Glück, äh, ist aber noch misstrauisch, da ist aber, sind die Gefühle da, das Zusammensein da. Ja, das kann durchaus auch ein innerer Konflikt sein. Wir wollen ja aber wissen, äh, war es das jetzt ein für alle Mal? Okay, und da ist der Hund gefallen. Ja, wem ist er treu? Ist er jetzt euch beiden treu oder ist er seinem Egon treu? Na, das ist so die große Frage, glaube ich, im Deck, wenn ich mir das hier so anschaue. Ähm, hier geht es um Loyalität. Ein Konflikt mit sich selbst, in dem es um die Loyalität geht, ist er jetzt vielleicht auch seinem Stolz gegenüber loyal und sagt, nö, ich bin gegangen, jetzt ist Schluss, jetzt komme ich doch nicht wieder zurück. Ja, oder ist er vielleicht seinem Herzen gegenüber loyal und sagt, okay, ich habe äh, vielleicht auch eingesehen, dass ich auch mal drüber war ne, mit der ganzen Sache. Ähm, ich rudere zurück, aber wir schauen mal, was wir noch sehen. Wir werden die Frage des Readings schon noch beantworten. Tja, ein Weg, das sind die Wege. Okay, ja, da geht es natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, bin, ist er sich selbst loyal? Ja, aber wo? Im Kopf oder im Herzen? Weil hier geht es tatsächlich um einen Weg, den er geht, weil das ist überhaupt nicht schön, das ist überhaupt nicht schön, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Wenn ich äh, für euch beide gerade reinfrage, äh, kann ich dir schon sagen, da ist ganz schön viel los bei ihm gerade. Also in seiner Haut möchte ich gerade nicht stecken. Na, äh, wenn es darum geht, ist es jetzt endgültig vorbei. Das steht gerade irgendwie hier so auf Messers Schneide, wenn ich mir das alles so genau anschaue. Aber wir schauen jetzt noch mal rein. Wir werden schon noch eine Lösung finden. Wir werden schon ein Ergebnis finden. Na? Äh, ein Ritter. Okay, der Ritter, der... Kelche. Naja, der Ritter der Kelche, die Ritter, da passiert auf jeden Fall mal immer irgendwas. Ne? Und beim Ritter der Kelche, ja, Romantik, ja, der sucht einer einen Sinn. Ähm, ja, der steht auch dafür irgendwo, dass jemand auf dich zukommt. Ne? Ähm, also ist ja interessant. 
ähnlich wie der Page der Kirche, aber der Ritter, der tut halt auch mal was, ja, der, der kommt in die Aktivität rein. Und wenn ich den Ritter der Kirche da habe, da heißt schon, dass vielleicht auch letzten Endes jemand oder eher auch auf dich zukommen wird, weil wenn wir mal da mal reinschauen bis jetzt, dann kann ich dir sagen, da ist ja Sodom und Gomorra. Ne? Also da schaut es ja wirklich richtig wüst aus in dem seiner Energie heute. Ähm, ja, schauen wir mal, was wir noch für Klärungskarten haben. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Fuchs oder die Sense, dann ist das alles wieder ganz andersrum. Wir gucken mal. Übrigens für Februar sind keine Kursplätze zum Kartenliegen mehr frei, weil ich ein paar Anfragen noch gekriegt habe. Erst wieder im März, also wenn du auch Kartenliegen lernen möchtest, Geld verdienen möchtest, für andere da sein möchtest, anderen helfen möchtest, im März äh, ist es wieder soweit. Also kannst du dich vielleicht auch schon mal anmelden und mental darauf vorbereiten. Ne? Wenn schreib mich einfach an. So, und bei dem Ritter der Kelche, ja, da, die Treppen fallen auch oft in letzter Zeit. Die Treppen und die Koffer. Das ist interessant. Okay, die nächste Ebene, das nächste Level erreichen oder halt auch einfach weiterkommen. Ne? Weil wie ich äh, das hier alles sehe, möchte er schon auch weiterkommen. Und in Be Verbindung mit dem Ritter der Kelche, ähm, der da ja dafür steht, dass jemand auf dich zukommt, ähm, ja, glaube ich schon, dass ihn wahrscheinlich seine eigene seine eigene Psyche langsam auffrisst, wenn es um euch beiden geht. Ne? Also Ja genau, da haben wir jetzt auch noch einen Brief. Das ist ja auch äh, die Botschaft im Deck, also eine Botschaft von, von ihm an dich. Also kann ich mir hier schon gut vorstellen, dass er da irgendwann mal wieder auf dich zukommt. Oder es ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit, dass du mal bei ihm vorstellig wirst oder dich meldest. Ich meine, heutzutage ist das ja jetzt nichts Besonderes mehr, wenn die Frau sich mal meldet. Hey, ähm, wie geht's so? Was tust du so? Weil wenn ich mir das hier unten anschaue, kommt er hier auf jeden Fall mal aus seinem Loch heraus. Ne? Aber er ist da, glaube ich... Ähm, psychisch auf jeden Fall mal äh, ziemlich weit unten angekommen. Äh, und wenn ich frage, war es das jetzt komplett und du würdest jetzt bei mir ein Reading buchen, würdest du sagen, Mensch, schau doch mal in die Karten rein, ist das jetzt überhaupt noch was wert oder war es das jetzt komplett, würde ich dir hier schon auch sagen, ihr habt hier wahrscheinlich viel Themen gehabt oder viel Diskussionen oder eine Belastung war da immer wieder. Na, er ist sehr, sehr skeptisch aktuell, ähm, hat aber einen inneren Konflikt. Ja, wem ist er jetzt treu? Dem Kopf oder dem Herzen? Und so wie es mir hier unten ausschaut, wird er seinem Herzen folgen. Und die Waage, natürlich eine Karte, wo alles so ausgeglichen ist und ähm, ja, ähm, ein Geben und ein Nehmen da ist. Also es, äh, ich kann hier mal positiv vorsichtige Tendenzen aussprechen. Ja, es schaut sehr gut aus. Und mit diesem schönen Reading, meine Lieben, würde ich sagen, entlasse ich euch jetzt in den tollen Donnerstag hinein. Nee, der ist ja schon fast rum in den Rest Donnerstag und ich freue mich, ähm, wenn ihr da seid, wenn ihr zuschaut, wenn ihr kommentiert ähm, und ja, vielen lieben Dank, dass ihr da seid, generell mal. Na? Danke und Servus.